ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് ത്രീ ഇന്ന് നമുക്കെങ്ങനെ കണ്ടൻസ് ഒറാക്കിളിൻ്റെ ഒബ്ജക്ട് സ്റ്റോറേജിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ഈ യൂസ് കേസ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതാണ് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ബാക്കപ്പ് ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എ ഡബ്ല്യു എസിലായിരിക്കും നമുക്കതിനെ ഒറാക്കിൾ ക്ലൗഡിലോട്ട് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻസും നമ്മുടെ ഫയൽസും എല്ലാം നമുക്ക് എ ഡബ്ല്യു എസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഓസിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണമല്ലോ അപ്പോൾ എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സർവീസാണ് എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒ സി എൽ ഉള്ളത് ഒബ്ജക്ട് സ്റ്റോറേജ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് എ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് ത്രീ എന്ന് ഈ ഫയൽസുകൾ ഒറാക്കിൾ ഒബ്ജക്ട് സ്റ്റോറേജിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് ത്രീ എന്ന് ഒറാക്കിളിൻ്റെ ഒബ്ജക്ട് സ്റ്റോറേജിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സിക്സ് സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ടൂളാണ് ആർ ക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആർ ക്ലോൺ നമ്മൾ ഒരു വി എം നമ്മൾ സ്പിൻ ചെയ്യണം ഒരു മെഷീൻ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വെർച്വൽ മെഷീനോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ആ മെഷീനിൽ നമ്മൾ ആർ കോൺ ആർ ക്ലോൺ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒ സി എയുടെ ഒ സി എയുടെ ഒ സി എയിലോട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ടാ ടാർജറ്റഡ് മെഷീൻ അതായത് ടാർജറ്റഡ് ക്ലൗഡ് അപ്പം അവിടെ ഒ സി എയിൽ നമുക്ക് ഒ സി എയുടെ കുറച്ച് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് വേണം അത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെമോ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഡബ്ല്യു എസ് ആണ് സോഴ്സ് എ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് ത്രീ അല്ലേ അപ്പം എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസും വേണം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ടാർജറ്റും സോഴ്സും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പുതിയ വി എമ്മിൽ നമ്മൾ കോൺഫിയർ ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആർ ക്ലോണിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ കോപ്പിയും ഫ്രം എ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് ത്രീ ടു ഒറാക്കിൾ ഒബ്ജക്ട് സ്റ്റോറേജിലോട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡെമോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ആറ് സ്റ്റെപ്സേ ഉള്ളൂ ആർ ക്ലോൺ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കളക്ട് ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റാർ സോഴ്സും ടാർജറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക അത് കോൺഫിയർ ചെയ്യുക കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര സ്പെസിഫൈ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് പറയാം ഇന്ന ഡേറ്റിന് ഉള്ള ഫയൽസ് മാത്രം മൂവ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് ചെയ്യണം ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്താൽ അങ്ങനെ പല പല ഓപ്ഷൻസ് ആർ ക്ലോണിൻ്റെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യമേ നമുക്കൊരു വെർച്വൽ മെഷീൻ വേണം ഈ വെർച്വൽ മെഷീനകത്താണ് നമ്മൾ ആർ ക്ലോൺ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെഷീൻ റെഡിയാണ് ഞാനിവിടെ സെൻറ്റ് ഓയസ് എയ്റ്റ് ആണ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യമേ എം അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ എം അപ്ഡേറ്റ് ഓക്കെ എം അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യമേ ചെയ്യാം എം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആർ ക്ലോൺ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ സെൻറ്റ് ഓയസ് മെഷീൻ അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആർ ക്ലോൺ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആർ ക്ലോൺ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരൊറ്റ കമാൻഡ് വിളിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ആർ ക്ലോൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കോളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റി ആർ ക്ലോൺ വേർഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഹാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് നമുക്ക് വേർഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സെയിം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാഴത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇനിഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരു ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലിനക്സ് മെഷീൻ ഞാനിവിടെ ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റ് ഓയസ് ആണ് സെൻറ്റ് ഓയസ് സൈറ്റ് അത് ആദ്യമേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആർ ക്ലോൺ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെയും ഒ സി എയുടെയും ക്രെഡൻഷ്യൽസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കോൺഫിയർ ചെയ്യുക അത് കോൺഫിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒ സി എയുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ
അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇവിടെ ജനറേറ്റ് സീക്രട്ട് കീ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ നമ്മളിത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു നെയിം കൊടുക്കുന്നു എസ് ത്രീ ഒ സി ഐ എന്ന നെയിം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ കീ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കീ വൺ ടൈം ഒറ്റ തവണ മാത്രമേ ഇത് കാണിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ കീ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യും അത് ഞാൻ ഈ കീ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പം ആക്സസ് കീ എന്നുള്ളതും കോപ്പി ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തത് സീക്രട്ട് കീ ആണ് ഇത് ആക്സസ് കീ ആണ് ആക്സസ് കീയും ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്സസ് കീ നമുക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് ആക്സസ് കീ കിട്ടും പക്ഷേ സീക്രട്ട് കീ ഒറ്റ തവണ മാത്രമേ കാണിക്കുകയുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ആ നേരം തന്നെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് മാറ്റിക്കോണേ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് റീജിയനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് റീജിയനിലാണ് നമുക്ക് ബക്കറ്റ് ഒ സി എ ബക്കറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് മുംബൈ ഇവിടെ പോയിട്ട് മാനേജ് റീജിയൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെടുക്കുമ്പം എ പി മുംബൈ സീറോ വൺ ഇതാണ് എൻ്റെ റീജിയൻ എനിക്ക് വേണ്ടത് എസ് ത്രീയിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ഈ ഹോം റീജിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് മുംബൈ റീജിയനിലെ ഒരു ബക്കറ്റിലോട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുവാണേ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് നെയിം സ്പേസ് ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജ് നെയിം സ്പേസ് ആ ഇൻഫർമേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഫൈലിൽ പോയിട്ട് ഈ ടെൻഡൻസി എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടോ ഇതെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജ് നെയിം സ്പേസ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഞാൻ അതുകൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇനി ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് എ പി ഐ എൻ പോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ പി ഐ എൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതൊരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതായത് എച്ച് ടി പി എസ് ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജ് നെയിം സ്പേസ് ഡോട്ട് കോംപാക്ട് ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജ് ഡോട്ട് റീജിയൻ ഐഡൻറ്റിഫയർ ഡോട്ട് ഒറാക്കിൾ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഏത് റീജിയൻ എടുത്താലും ഈ എ പി എൻ പോയിൻ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജ് നെയിം സ്പേസ് കണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബി സി ആണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡോട്ട് കോംപാക്ട് ഡോട്ട് ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റോറേജ് പിന്നെ ഈ ഐഡൻറ്റിഫയർ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്തായിരുന്നു എ പി ഹൈഫൺ മുംബൈ ഹൈഫൺ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എ പി ഹൈഫൺ മുംബൈ ഹൈഫൺ വൺ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എൻ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ പി എൻ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എ പി എൻ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസാണ് നമുക്ക് ടാർജറ്റ് ടാർജറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ഒറാക്കൽ ക്ലൗഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇത്രയും ഒക്കെയാണ് അതായത് നമുക്ക് ആക്സസ് കീ സീക്രട്ട് കീ അതായത് സീക്രട്ട് കീ വൺ ടൈം മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ കോപ്പി ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റീജിയൻ നെയിം സ്പേസ് പിന്നെ എ പി എൻ പോയിൻ്റ് ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എ ഡബ്ല്യൂ എസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് സോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എ ഡബ്ല്യൂ എസ് അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ എ ഡബ്ല്യൂ എസ് ഡാഷ്ബോർഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ക്രിഡൻഷ്യൽസ് ഇതിനകത്ത് സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആക്സസ് കീ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ ക്രിയേറ്റ് ആക്സസ് കീ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആക്സസ് കീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സീക്രട്ട് കീ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കണം അത് ഒരു തവണ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കൊടുക്കുന്നു ക്രിയേറ്റ് ആക്സസ് കീ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു മെഷീൻ ആദ്യമേ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ആർക്ലോണിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അതെല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആർക്ലോൺ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒ സി 
നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആക്സസ് കീ സീക്രട്ട് കീ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഇവിടെയാണ് കോൺഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യമേ ഒ സി ആണ് ടാർജറ്റാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്ലോൺ കോൺഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത ഓപ്ഷനായിട്ട് ന്യൂ റിമോട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഒ സി ഐഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒ സി ഐ എന്നുള്ള കൊടുക്കുന്നു ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഏത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാവേ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് തേർട്ടി ഫോർ എന്നുള്ള ഒറാക്കൽ ക്ലൗഡ് ഒബ്ജക്ട് സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലഗിൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആമസോൺ എസ് ആമസോൺ എസ് ത്രീ കോമ്പാറ്റബിൾ പ്ലഗിൻ അതായത് ഒ സി ഒബ്ജക്ട് സ്റ്റോറേജ് ബക്കറ്റിനെ നമുക്ക് ഈ എനി എ പി ഐ എസ് ത്രീ കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള എ പി ഐസ് വെച്ച് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡെമോയിൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഐറ്റം നമ്പർ ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് എസ് ത്രീ കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിത് ഒ സി ഒബ്ജക്ട് സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഫൈവ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫൈവിനകത്ത് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും വൺ തൊട്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ വരെ എ ഡബ്ല്യൂ എസ് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് ഐ ബി എം കോസ് എസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അതർ കോമ്പാറ്റബിൾ എസ് ത്രീ കോമ്പാറ്റബിൾ പ്രൊവൈഡർ വേണം കൊടുക്കാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഒ സി ഐ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എ ഡബ്ല്യൂ എസ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഞാനിപ്പം ആക്സസ് കീ കൊടുക്കുന്നു ഒ സി ഐയുടെ സീക്രട്ട് കീ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഓപ്ഷൻ വൺ കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എൻ പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ പോയിൻ്റ് കൊടുത്തു അടുത്ത് റീജിയൻ ആണ് റീജിയൻ കൊടുത്തു എ സി എൽ ഓപ്ഷൻ വൺ ഡിഫോൾട്ട് കൊടുക്കുന്നു അഡ്വാൻസ് കോൺഫിക് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് നോ കൊടുക്കുന്നു കീപ്പ് ദിസ് ഒ സി ഐ റിമോട്ട് യെസ് ഡിഫോൾട്ട് പിന്നെയും കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒ സി ഐ ടൈപ്പ് എസ് ത്രീ എന്ന ഒരു എൻ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ റിമോട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് കിട്ടി ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ആർക്ലോൺ കമാൻഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒ സി ഐയിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോൾഡർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാമേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമാൻഡ് ആർക്ലോൺ എൽ എസ് ഡി ഒ സി ഐ എന്നുള്ളതാണ് കമാൻഡ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ബക്കറ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഐ വി ടി ഷോപ്പ്സ് ഇമേജസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് കണക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ ഓക്കെ ആയി അതായത് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ടാർജറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഒ സി ഐ ഒ സി ഐ ഇപ്പം നമ്മൾ ആർക്ലോൺ നമ്മൾ കോൺഫിഗറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആർക്ലോൺ നമ്മൾ എ ഡബ്ല്യൂ എസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് സെയിം കമാൻഡ് ആർക്ലോൺ കോൺഫിക് ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂ റിമോട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കോൺഫർ ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ എ ഡബ്ല്യൂ എസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂ എടുത്തത് അപ്പം നെയിം നമുക്ക് എ ഡബ്ല്യൂ എസ് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഫൈവ് തന്നെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഫൈവ് ചൂസ് ചെയ്തു ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ വൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഡബ്ല്യൂ എസ് എസ് ത്രീ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് എ ഡബ്ല്യൂ എസ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്സസ് കീ എ ഡബ്ല്യൂ എസിൻ്റെ കൊടുക്കുവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത എല്ലാം ഒ സി ഐ ഇവിടെ നമ്മൾ എ ഡബ്ല്യൂ എസ് ആണ് കോൺഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എ ഡബ്ല്യൂ എസിൻ്റെ ആക്സസ് കീ കൊടുക്കുന്നു എ ഡബ്ല്യൂ എസിൻ്റെ സീക്രട്ട് കീയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഏത് റീജിയൻ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് അടുത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ റീജിയൻ നമുക്കറിയാം യു എസ് ഈസ്റ്റ് വൺ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ റീജിയൻ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത എൻ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സെർവർ എൻക്രിപ്ഷൻ നൺ ഡിഫോൾട്ട് എഡിറ്റ് അഡ്വാൻസ് കോൺഫിക് ഫയൽ നോ ദെൻ വി ഹാവ് ടു സേവ് ദിസ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും എ ഡബ്ല്യൂ എസും ഒ സി എയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എൻ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്കുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ചെയ്യുന്നു 
എങ്ങനെ നമുക്ക് കോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് നമ്മൾ കമാൻഡ് വെച്ച് ആർട്ടോൺ കമാൻഡ് വെച്ച് നമ്മൾ എസ് ത്രീ ബക്കറ്റ് സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ഫോൾഡറിനകത്ത് കുറച്ച് ഫയൽസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫോൾഡേഴ്സിനകത്തും ഫയൽസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഓബ്ജക്ട് സ്റ്റോറേജിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓബ്ജക്ട് സ്റ്റോറേജിൽ നമുക്ക് ബക്കറ്റിലോട്ട് പോകാം സ്റ്റോറേജിനകത്ത് ബക്കറ്റ്സ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ബക്കറ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെയിം പേര് തന്നെ രണ്ട് ബക്കറ്റ് ഈ രണ്ട് ബക്കറ്റും നമുക്ക് ഓസ് ചെയ്യാൽ നമുക്ക് മാനുവലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടിയർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ബക്കറ്റ് ഐ വി ടി ഷോപ്പ് ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ബക്കറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ബക്കറ്റിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല കാലിയാണ് എം ഡി ആണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് കമാൻഡ് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആർക്ലോൺ വെച്ച് ഡാറ്റേനെ കോപ്പി ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ വി എമ്മിലോട്ട് പോകുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആർക്ലോൺ കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ലോൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വെർബോസ് മോഡിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വെർബോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് മൈനസ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രസ് കാണിക്കും അങ്ങനെ പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ആർക്ലോണിൻ്റെ മാൻ മാൻ പേജ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വെർബോസ് മോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പി എ ഡബ്ല്യൂ എസിനകത്ത് ഐ വി ടി ഷോപ്പ് ഇമേജസ് അതിനെ നമ്മൾ ഒ സി എക്കകത്ത് ഐ വി ടി ഷോപ്പ് ഇമേജസിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കോപ്പിയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് ഫയൽസ് ഫയൽ സൈസിന് അനുസരിച്ച് ഈ സ സമയം എടുക്കും അപ്പം നമുക്കിവിടെ കോപ്പിങ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പം ഓസേൽ ഒന്ന് ചെന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഐ വി ടി ഷോപ്പ് ഇമേജസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾഡർ അപ്ലോഡ് വന്നു അതിനകത്ത് രണ്ട് ഫയൽസും ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇവിടെയും അത് തന്നെ അപ്ലോഡ്സ് അപ്ലോഡ്സിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ഫോൾഡർ അപ്ലോഡ്സിനകത്ത് നോക്കുമ്പം ഫോൾഡേഴ്സ് അപ്പോൾ സീംസ് ടു ബി ഗുഡ് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫോൾഡർ അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഫോൾഡറോടെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ വി എമ്മിൽ ചെല്ലുന്നു ഷെല്ലിൽ ചെല്ലുന്നു ഇത് ഒ സി ഐ ഇത് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ക്ലിയർ അടിക്കുന്നു ബക്കറ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നു എ ഡബ്ല്യൂ എസിനകത്ത് ത്രീ ഡി മാർട്ട് ഇമേജസ് ഒ സി ഐയിൽ ത്രീ ഡി മാർട്ട് ഇമേജസിലോട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ബക്കറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബക്കറ്റോടെ നോക്കാം ത്രീ ഡി ഇമേജസ് ത്രീ ഡി മാർട്ട് ഇമേജസ് ഓക്കെ അപ്ലോഡ് ഫോൾഡർ വന്നു അതിനകത്ത് സബ് ഫോൾഡേഴ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എ ഡബ്ല്യൂ എസിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ നടക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്ലോഡ് ഫോൾഡേഴ്സ് വന്നു സബ് ഫോൾഡേഴ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് ത്രീ ഇമേജ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഫയൽസ് ഫോൾഡേഴ്സ് എല്ലാം ഒറാക്കിൾ ക്ലൗഡിൻ്റെ ബക്കറ്റ് സ്റ്റോറേജിലോട്ട് ഒബ്ജക്ട് സ്റ്റോറേജിലോട്ട് മാറ്റുന്നതെന്നാണ് നമുക്കൊരു വി എം വേണം അത് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും മതി അതിൽ നമ്മൾ ആർക്ലോൺ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു എ ഡബ്ല്യൂ സിന്നും കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ കോൺഫിയർ ചെയ്യുന്നു ആർക്ലോൺ കോൺഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആർക്ലോണിൻ്റെ കോ കമാൻഡ്സ് കോപ്പി കമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്ന